大家好，我是秋平，我现在来到了山西临汾的一个乡村田野上面，大家看看，身后呢全是菜园跟农田，这边呢也是属于黄土高原。来这里主要是由于我在网上看到一个资料说这里有一个万人坑遗址，就是很多白骨裸露在外面。之前呢我在山西晋山县看到一个万人坑，那个是一千四五百年前有一场大的战役在那里导致有万人坑。而这个地方呢，据说这个万人坑跟当时的秦国有关。我们说到秦国，就是了解到有一个长平之战嘛。那么长平之战其实是不在这个地方，它是在山西晋城那一块、长治那一块。现在我们去找一下这个万人坑遗址。我车就停在旁边的那个村落那里，也是问了一下村民，才来到这个里面。因为这种在乡村田野上面的话。不去问，肯定是找不到的。我现在来到这个里面呢，不知道要花多久的时间才能找到，因为这一块太大了。当地的村民说，走进来大概两三百米的距离就可以到了。我们来这边看一下，一般这些万人坑啊，都是在这种有坡的地方。我上次在山西稷山县找到一次，也是花了很长时间。那个时候是魏晋南北朝一次大的战役，这个地方据说更早，啊，这些都不是，没有，这旁边放了很多砖，应该不是，那么往那边走。说到万人坑，一般呢就会跟封建社会那些大型战役相关，特别是王朝更替的时候，都会发生大的战役。你像早期的春秋战国时期，那七国之间经常有大的战役，一动不动就是几十万人。你像最有名的是秦赵的昌平之战，当时秦国白起呀、啊，坑杀了赵国四十万，那肯定会有一个万人坑的。我们在晋城那一块有一个昌平之战博物馆，那边呢就有万人坑，大家可以看得到。那么。后面呢，同样是有大的战役，只不过呢，那些万人坑遗址呢，可能没有被发现。我好像看到了，就在前方那个小土堆、小山坡那里，好多呀，上面也有，下面也有。我们来看一看，在黄土地里面，完全是裸露在外面的，就在这个地方，大家看到没有？这就是万人坑遗址啊！这现在我们是看到一部分，我估计里面还有，不光这里有，在这一块也有，弄不好我们现在下面踩的也都是啊。可以说全部深深白骨，看到这种情况，感觉是让人不安合力，毛骨悚然，透露着一股寒气啊。这里面全部都是骨头，而且都是堆积在一起的。这还好是大白天，如果是晚上看到这个，会吓得跳起来的。现在全部是裸露在外面，在这个黄土坡上面，包括旁边的地下都有。我猜想这个土堆里面，这个土墙里面应该也全部都是骨头。现在我们看到是这个土墙里面，包括这个下面也有。中间这样一条小路，那可能是不知道什么时候被挖开了，这样才会使得这个骨头全部显露出来，真的太瘆人了。在这边也有很多，也是密密麻麻的，可能很多人没见过这样的场景啊。我们经常说是小土堆，那么这里可以称得上是什么呢？骨头堆，反正很多人看到这个绝对会感觉瘆人的。我估计刚才看到的只是其中一部分，在附近应该是有很多。前方这里很多，不知道这边有没有啊？我还看到一些房屋在这里，有些窑洞。看，这就是一些老的窑洞，以前有人住在这里啊。我估计他住的时候应该不知道这里有万人坑啊。如果知道的话，他绝对不敢住在这里的。但是也有点奇怪啊，那里那么多尸骨，这一块怎么会没有呢？这就搞不懂了。难道是由于时间长的关系导致这一块没有吗？
这边是有一个房屋，我们去看看是干嘛的。来这边看一看。不知道里面是什么。哦，我看到旁边写了那一块，它这里是一座庙。那有庙就很好理解了，那可能是以前就已经有人发现这边是万人坑，然后就在旁边建了一座庙，大概是这个样子的。这其实就是窑洞啊这是窑洞弄成的一个庙，当然现在是什么都没有了。叫做赤行洞，是一座庙。在这里种地的那个村民说，以前是有三层的。我们在这边好像也可以看到有台阶上去的。一开始我以为是一座庙，后面看了一下，这里应该是一座道观。看这种情况。这里应该是荒废许久了，像旁边种地的叔叔和阿姨，他们说，他们都不知道是什么时候废弃的。我们继续来说一下这个万南坑为什么会在山西襄汾这个地方有。一开始我们也说了，一般有这种万南坑的，基本都是古代这个地方发生了大的战役，在公元前二百六十年到公元前二百五十七年。秦国和赵国发生了两次大的战役，第一次呢是举世闻名、大家都非常熟悉的长平之战，当时呢是属于两国的决战，最终的结果大家都知道了，赵国失败，秦国呢惨胜，白起呢坑杀了赵国几十万士兵，当然有一种说法是这个坑杀赵国的士兵是秦昭襄王下令的，当时长平之战。秦国胜利之后，白起呢，其实想携这个胜利之威进行进一步的攻击，也就是说，他想把邯郸攻破，灭掉赵国。不过呢，这个时候秦国内部啊，就发生了一些事情，就相当于他的后方当时的丞相，甚至说秦昭襄王，他们看到白起愈战愈勇，害怕呢受到威胁，特别是那个丞相范睢呀、啊。因为白起当时是侧侯，他如果有灭国之功，那回来之后地位进一步升高，那么只能当丞相。这个时候，范睢呢就不想这样吧，他就向秦昭襄王进言，想要制止白起的进攻。那当时秦昭襄王很信任范睢，于是呢就向白起下令，叫他速速回国。这个时候，白起就回来了。当时两国的战争啊，其实是还没有完全的结束。那个时候呢，赵国已经元气大伤，面对秦国的步步紧逼，毫无对策。不过，赵国毕竟是大国嘛，它的底子还在，可以说是举国结兵进行抵抗秦国。秦国呢，经过长平之战，尽管是胜利了，但是惨胜，对自己的那个损害也是很大。这样双方呢就决定议和，这样的话，赵王就亲自进秦国，也就是咸阳，和秦昭襄王和谈，答应了赵国各个五个城市给他，秦国呢就退兵，相当于是达成了协议。当赵王回到他的首都之后，这个条约遭到满朝的大臣反对，赵国呢，赵王也撕毁了。就不割让土地了。秦昭襄王这个时候非常生气啊，他就下令秦军进军，直接攻打邯郸。这就是邯郸保卫战的开始。不过，经过这么长时间的战争，秦军呢其实已经是疲惫不堪了。当时领兵的已经不是白起了，是另外一个将军叫王陵，他向邯郸发起了猛攻，但是在赵国战士的拼死抵抗下。秦军胜少败多，其实算是经常失败了。这个时候，秦国又换了另外一位将军，继续攻打邯郸。两个国家的战争打了这么久，东方的其他国家，他们看到，如果让秦国继续攻打邯郸，甚至说灭掉赵国，他们也很快就会
受到损伤，因为唇亡齿寒嘛。于是这个时候，韩、魏、赵三国就抵抗秦国，秦国呢被他们三国攻击，节节败退，最终呢退到汾城这一块。当时的汾城就是今天的山西襄汾。是秦军粮草运输的重要地点。如果把汾城攻下来了，秦军就很难进行长时间的作战。于是啊，三国联军就来攻打汾城。这里啊，就爆发了多次战役，几经易手，最终呢，汾城还是被联军掌握了。那到了这个时候，秦国已经失去攻打邯郸的能力了，长平之战以及邯郸保卫战就差不多结束了。那么。在汾城这个地方，那个时候有几万人在这里受到损失，那么很有可能，我们今天看到的这些万人坑就是那个时候留下来的。我在查资料的时候，有一些说法说，这些可能是清朝遗留下来的，但是我觉得不太可能，因为这么多的话，一般是有记录，而在清朝这个地方也没有发生大规模的战役。还有一点大概可以佐证的，就是以前的汾城城址离这里呢，大概是十公里距离。那么一般决战的话，都是在城池外面吧，这也算是一个证据了。不过呢，这些都是我个人的猜测，因为也是根据一些资料去推算的。真正的到底是什么，现在呢也没有完整的资料。不过总体而言，我猜想应该是。一场大的战役留下来的，有知道的也可以说一下。那这个视频我们就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。